Willkommen bei mir in der Werkstatt. Ich bin der Andreas von handgemachtes.at. Heute beginnen wir mit dem Projekt Hobelbank Neu und ja, in dem Sinn viel Spaß beim Zuschauen. Nachdem ich mich für die traditionelle Begrüßung in ein sauberes Gewand geschmissen habe, habe ich mich damit gleich auch an die Arbeit gemacht und im ersten Schritt einmal das Holz sortiert. Für das Untergestell der Hobelbank habe ich daher die kürzeren Ahornpfosten verwendet, ausgehobelt und zurechtgeschnitten. Da ich die Hobelbank in einer traditionellen europäischen Form bauen werde, wollte ich auch ein paar Einflüsse der angloamerikanischen Bauweise mit einbeziehen. In den folgenden Videos werde ich daher meiner Hobelbank ein Split-Top eine schwere Hinterzange, ein traditionelles deutsches Druckbrett, also eine Vorderzange mehr oder weniger, sowie eine Moxenweiß verpassen. Also wer auch die nächsten Teile des Projektes sehen möchte, der sollte auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Natürlich wollte ich auch meine persönliche Note in die Hobelbank einfließen lassen und habe daher als Kontrastholz zur hellen Ahorn eine amerikanische Nuss verwendet. Die ist etwas dunkler als die einheimische europäische Nuss. Für die Tischbeine habe ich noch ein bisschen Material auf Lager gehabt, allerdings habe ich mir auch einen teuren dicken Pfosten zulegen müssen, aber das war es mir wert. Beim Videodreh ist einiges schief gegangen. Ich wollte eigentlich mit diesem Projekt beginnen in einer 4K Auflösung Videos zu drehen, damit ihr zu Hause ein schärferes Bild habt als wie bisher. Die Testaufnahmen waren zwar sehr vielversprechend, doch die Kamera, die etwas günstiger war, hat ihre Schwächen in der Detailaufnahme gehabt. Die waren echt grauslich. Das heißt also, dass das Drehen in 4K noch ein bisschen dauern wird, bis dass ich wieder ein bisschen an Marie angespart habe. Denn die Materialkosten mit allem Drum und Dran waren schon sehr kostspielig bei diesem Projekt. Teile der Hobelbank, sozusagen der Füße der uns der Unterkonstruktion, werden ja mit Schlitz und Zapfen oben und unten äh, eingezapft. Und was ich da jetzt liegen habe, ist praktisch von unserem Steher, vom Längsfriss, der mittlere Teil. Das heißt, ich habe den mittleren Teil äh, jetzt einmal einseitig auf der Fläche gehobelt und an den beiden Außenkanten auf die Söbe dicker gebracht. Jetzt werde ich diese Leisten aufleimen und zwar hat das nur den Grund, damit die Hobelbank optisch etwas äh, ja, besser ausschaut, mehr oder weniger. Und da habe ich die amerikanische Nuss dafür. Also ich werde jetzt praktisch auf dem äh, Steher, sagen wir es so, die beiden Leisten aufleimen. In weiterer Folge werde ich dann an der Kreissäge, wenn es verleimt ist und ausgehobelt ist, in der Mitte noch einen Schnitt machen und dann noch eine Ahorn-Glasleiste, also eine Leiste, einlegen. Dieser Vorgang mit den eingelegten Nussleisten ist natürlich optional. Wer eine schlichte Hobelbank bauen möchte, der organisiert sich entweder das passende Kantholz oder verleimt mehrere Bretter zu einem dickeren Stück. Je massiver das Untergestell ausgeführt ist, desto stabiler wird sie natürlich am Ende sein. Mittlerweile gibt es ja auch in Baumärkten Hobelbänke zu kaufen und da muss ich euch davor abraten, zumindest vor dem Teil, das was ich vor einiger Zeit gesehen habe. Natürlich könnt ihr auch eine günstigere Werkbank zulegen und die Konstruktion der Hobelbank an sich verbessern, keine Frage. Ich bin ja nicht von der Hobelbankpolizei.
Nachdem ich die Tischkreissäge zum Nutten missbraucht habe, habe ich mit dem Stemmeisen die restlichen Holzfasern herausgekrotzt. Die Nut- bzw. die Ahornleiste habe ich dann mit einem normalen Weißleim eingepinselt und mit Zwingen befestigt. In weiterer Folge habe ich dann diesen Mittelteil des Längsfrieses ausgehobelt und mit zwei anderen Ahornbrettern verleimt. Da der mittlere Teil etwas länger ist, kann man die geplante Holzverbindung bereits jetzt schon etwas erkennen. Doch bevor es soweit ist, wird wieder die Kante gefügt und das Längsfries ausgehobelt. Weiter ging es dann an der Kreissäge, erstmal das Holz ablängen und dann den Schlitzsägen. Ja, ich weiß, das ist die Variante für Faule, funktioniert aber auch. Bei der Restaurierung der Hobelbank von meinem Großvater habe ich das gesamte Untergestell damals mit Handwerkszeugen gemacht. Da ich allerdings in diesem Projekt mich viel mehr um die Optik kümmern werde, habe ich mich dazu entschieden, dieses Projekt mehr maschinell zu verarbeiten. Ich verlinke euch allerdings die Playlist der Hobelbank Restaurierung in der Infobox. Bei den Querstreben, also dem Schuh und der Auflagefläche, wo in weiterer Folge die Bankplatte aufgesetzt wird, passiert natürlich im Prinzip auch immer dasselbe. Zuschneiden, aushobeln, verleimen und dann auf die gewünschte Dicke bringen. Beim Anzeichnen der Schlitze habe ich beide Unterteile nebeneinander hergelegt und ausgerichtet. Erstens sind die beiden Unterteile unterschiedlich lange, weil an der einen Seite die Bankplatte breiter sein wird, da dort ja das deutsche Druckbrett äh, bedacht werden muss. Und andererseits, weil es Sinn macht, die Teile ordentlich zu beschriften, um nicht blöderweise die falsche Seite auszustimmen. Böse Zungen behaupten ja, dass das mir schon mal passiert ist, ich kann mich allerdings daran nicht mehr erinnern. Denn wenn man sich an was nicht erinnern kann, dann hat die Sache ja nicht stattgefunden. Und nur so nebenbei, wenn ihr einmal in Österreich in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorgeladen werdet, weil ihr was ausgefressen habt, dann denkt an meine Worte. Auf der Ständerbohrmaschine habe ich dann den Großteil des Schlitzes mit einem Forstnerbohrer ausgebohrt. Ganz ist es nicht gegangen, ich habe natürlich auch mit dem Stemmeisen gearbeitet, das ich im Vorfeld einmal ordentlich geschärft habe. Vor dem Ausstemmen des Schlitzes habe ich dann mit einem neuen Streichmaß die Fasern des Holzes durchtrennt. Oft werde ich gefragt, ob ich mir nicht nur einen Stemmbohrer zulegen möchte, denn dann wird die Herstellung von Schlitzen oder Bohrungen viel schneller gehen. Ja, das stimmt zwar, ich nehme aber gerne ein Stemmeisen in die Hand, Besonders das Arbeiten mit Handwerkszeigen macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ehrlich gesagt macht mir das Arbeiten auf traditionelle Art und Weise weit mehr Freude. Man bekommt einfach einen anderen Bezug zum Werkstück. Maschinell bin ich ja ohnehin gut ausgerüstet. Was ich mir neben einer guten Videokamera in Zukunft anschaffen werde, ist qualitativ hochwertiges Handwerkszeug. Hobeln von wäre das, gute Sägen für Längs- und Querschnitte, also alles Werkzeug für, eine, für ein Arbeiten ohne Maschinen.
das Ober- und Unterteil des Untergestöß habe ich mit dem Winkelhocken eine 45 Grad Markierung angezeichnet, um diese Schräge in weiterer Folge an der Bahnsäge absägen zu können. Der Anschlag an der Bahnsäge dient lediglich dazu, um das Sägen im richtigen Winkel etwas zu erleichtern. Da muss man dann nicht immer den Winkel suchen, wenn man das Holzstück auf den Bahnsägentisch legt. Im nächsten Schritt habe ich mir am Oberteil jeweils vier Bohrungen gemacht. In diese Bohrungen kommen dann später sechs Kernschrauben, mit denen die Bankplatte befestigt wird. Dazu werde ich in weiterer Folge Messingdübel in die Bankplatte einlassen. Mit dem Fußnerbohrer habe ich vorgebohrt bzw. Äh, mit dem Schlangenbohrer nachgebohrt. Der Fußnerbohrer hat mir sozusagen eine gerade Führung für den Schlangenbohrer gemacht, sodass man ein gerades Loch bohren kann. Zu Beginn habe ich ja von meinem persönlichen Stil, den ich in die Werkbank einfließen lassen möchte, gesprochen. In die Längsteile des Untergestöß, also in jene Teile, wo wir bereits die Nussleisten eingelassen haben, kommen nun Segmentringe hinein. Die Holzkombination von Ahorn und amerikanischer Nuss bleibt gleich. Ich habe die kleinen Teile also heruntergeschnitten, verleimt und an der Drechselbank rund gedrechselt. Mit dem Forstnerbohrer habe ich dann in die Längsteile mittig den passenden Durchmesser eingebohrt bzw. die Mitte vom Segmentring sauber ausbohrt, um, die, äh, ja, um das Loch dann mit einem Holzdübel aus Nuss ausfüllen zu können. Im Großen und Ganzen sind die Einzelteile nun eigentlich fertig produziert. Eine kleine Phase rund um die Teile macht das Untergestell dann etwas leichter und ist mit der Oberfräse schnell von der Hand gegangen. Zum Verleimen des Gestells habe ich Fugzwingen verwendet. Diese Zwingen habe ich schon sehr lange in Gebrauch. Sie waren damals sehr preiswert, ähm, eignen sich aber am besten bei Verleimungen von weniger dicken Teilen. Da der Druck, der beim Zusammenpressen aufgebaut wird, äh, den Zapfen in die Schiene drückt. Das heißt, das Material der Zwingen ist auch nicht so hochwertig, sodass äh, das Rasterloch mehr oder weniger auf der Zwinge mittlerweile etwas größer ist als vorher, also da muss man ein bisschen aufpassen. Nachdem der Leim dann abgebunden hat, habe ich noch quer zum Zapfen einen Dübel gesetzt. Die Außenseite hat mir allerdings dann mit dem Buchendübel optisch überhaupt nicht gefallen. In späterer Folge habe ich den dann außen nur mit einem Forstnerbohrer eingebohrt und eine etwas dickere Scheibe aus Nuss eingeleimt. Nun war es allerdings an der Zeit, die Verbindung der beiden Seitenteile des Untergestöß zu machen. Als erstes habe ich mit einem Forstnerbohrer in die Streben eingebohrt und in weiterer Folge mit einem kleineren Bohrer die Schraubenlöcher vorgebohrt. Diesen Rahmen habe ich dann mit Schrauben verbunden und in die vom Forstnerbohrer gemachten breiteren Löcher habe ich dann noch Holztübeln aus Nuss eingeleimt, damit man die Schrauben nicht sieht.
da ich bei diesem Projekt nun des öfteren Dübel hergestellt habe, man nennt diese Bohrer für die Tischbohrmaschine Zapfenschneider. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung wie immer meine verwendeten Werkzeuge. Da ich die Holzteile bereits mit einem Hardboxöl gestrichen habe, wollte ich die Dübel nicht wegschleifen. Daher habe ich mit einem Stehmeißen den letzten Überstand der Dübel abgestochen. Das Gestöh schaut mit dem Nussdübel jetzt besser aus, als mit dem schmalen Holzdübel aus Buche. Das ist, das ist fix, das kann ich euch sagen. Dasselbe habe ich dann auch mit dem Holzrahmen gemacht, der die beiden Seitenteile unten miteinander verbindet. Hier kommt in weiterer Folge noch Bodenplatten drauf. Ich möchte hier aber trotzdem noch abwarten, wie viel Holz von der Nuss noch übrig bleibt. Und vielleicht mache ich das dann aus Nuss. Was war denn das für Scheißmaurer? Fliesenleger darf man nicht so, das ist mein Nachbar. <lacht> Nachdem ich das Untergestöhl nun äh, zusammengeschraubt habe, habe ich natürlich auch kontrolliert, ob das Gestöhl in der Waage steht. Leider war durch eine Bodenunebenheit der rechte Teil des Gestöhls um 5 mm höher. Ähm, hier hätte ich zwei Varianten machen können. Die eine wäre die aufgeschraubten Füße herunterzunehmen, sie mit der Bandsäge zurückzuschneiden und wieder anzuschrauben oder ich schneide die Anti-Rutschmatten, die ich ohnehin aufkleben wollte, an einer Seite etwas dünner. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Apropos, die aufgeschraubten Füße dienen dazu, um die Hobelbank äh, der eigenen Körpergröße anzupassen. So eine Hobelbank überdauert ja Generationen und sollte einer meiner Nachfahren oder jemand, der mit dieser Hobelbank einmal arbeitet, kleiner oder größer sein, kann man diese Füße auswechseln und je nachdem äh, anpassen. Und siehe da, das Untergestöhl steht in der Wog. Ausschauen tut es besonders gut. Abseits der Kamera habe ich das Gestöhl dann noch ein zweites Mal mit Hartwuchsöl behandelt. Uh, normalerweise nimmt man bei Hobelbänken uh, Leinöl. Allerdings bei hellen Hölzern bekommt uh, das Leinöl immer einen Gelbstich und das hat mir noch nie so richtig gefallen. Und? Was meint's? Gefällt's euch? Wollt's mehr sehen von diesem Projekt der Hobelbank? Dann abonniert einfach meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke und ihr werdet darüber informiert, wann das nächste Video von mir veröffentlicht wird. Ich freue mich über einen Kommentar und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, habe die Ehre. Bis demnächst. Tschüss, Baba.